Hallo und herzlich willkommen. Die wohl berühmteste Torte ist die Sachertorte. 1832 hat es ein Wiener Kochlehrling namens Franz Sacher erfunden. Das Originalrezept ist bis heute nicht veröffentlicht. Mein Rezept mache ich in einer Schnittenform. Die Schnittenform habe ich schon auf ein Backblech gestellt mit einer Dauerbackfolie. Wem die Menge zu klein ist, der verdoppelt das Rezept und bäckt es in einer 26er Springform. Und hier sind die Zutaten. 90 Gramm Mehl, 90 Gramm weiche Butter, 70 Gramm Zucker, 120 Gramm dunkle Schokolade, 3 Eier und ein gestrichener Teelöffel Backpulver. Zuerst die Schokolade schmelzen. Ich mag sie im Mikro, man kann es aber auch auf dem Wasserbad machen. Zwischenzeitlich trenne ich schon mal die Eier und hierbei wieder darauf achten, dass vom Ei gelb nichts ins Eiweiß kommt. Die Kuvertüre ist geschmolzen, dann erstmal zur Seite stellen. Als nächstes das Eiweiß zu Eischnee schlagen auf höchster Stufe und dabei etwa die Hälfte des Zuckers langsam einrieseln lassen. So sollte der Eischnee dann aussehen und es hat etwa zwei Minuten gedauert. Den Eischnee brauche ich später. Jetzt die weiche Butter mit dem restlichen Zucker schaumig aufrühren. Und die Schneebesen braucht man hierbei nicht zu säubern. Nach zwei bis drei Minuten Rührzeit sollte Butter und Zucker so schaumig aufgeschlagen sein. Dann die Eigelbe einzeln zugeben und jeweils gut einrühren. Die Schaumasse noch mal mit dem Teigschaber vom Rand lösen und kräftig durchrühren. Wenn die Eigelbe gut eingerührt sind, die geschmolzene Schokolade zugeben und ebenfalls gut durchrühren. Erstmal vorsichtig, damit es nicht zu so sehr spritzt. Noch einmal vom Rand lösen, Mehl und Backpulver darüber geben und ganz kurz einrühren. Die Schneebesen säubern. Jetzt gebe ich die Schokoladenmasse auf den Eischnee. den Eischnee vorsichtig unterheben. Ich mache das immer mit dem Schneebesen, manche machen es auch mit dem Teigschaber. Den Schneebesen nicht am Rand abklopfen, damit die Fluffigkeit vom Eischnee nicht verloren geht. Der Eischnee ist jetzt komplett eingearbeitet und ich kann die Masse schon in die Schnittenform füllen. Und wer in einer Springform arbeitet, die Form natürlich wie gewohnt fetten und mehlen. Den Teig jetzt gleichmäßig verteilen und etwas glatt streichen. Das Glattstreichen geht am besten mit einer Teigkarte. Und jetzt bei 160 Grad Umluft für ca. 35 Minuten backen. 
Die Sachersschnitte ist gebacken und ich lasse sie jetzt in der Form auskühlen. Der Kuchen ist jetzt ausgekühlt. Ich nehme den vom Backpapier und löse ihn mit einem scharfen Messer aus der Schnitte. Die Sachertorte bekommt ja noch einen Schokoladenüberzug. Der Schokoladenüberzug kommt auf die untere Seite, die glatte Seite. Beim Backen hat sich so eine kleine Wölbung aufgebacken und die begradige ich noch. Man kann sie auch lassen. Das geht wie immer mit dem Sägemesser am besten. Und den kleinen Rest kann man entweder gleich aufessen oder für Cake Pops oder Granatsplitter verwahren. Und hier ist dann noch Augenmaß gefragt. So. Dann die Schnitte in etwa in der Hälfte durchschneiden. Jetzt erstmal von der Platte die Krümel entfernen. gleich aufklappen. Die Sachenschnitte bekommt eine Gelee-Schicht. Ich mag gerne ein bisschen was säuerliches. Ich habe Quitte. Es geht aber auch Johannisbeer oder Himbeere. Und dazu dann das Gelee nur verstreichen. Und je nach Geschmack so ein bis zwei Esslöffel Gelee verstreichen. Dann die Oberseite, also das heißt die glatte Seite, auf die Unterseite setzen und leicht andrücken. Die Sachertorte bekommt ja noch einen Schokoladenüberzug und damit ich die Schokolade später schön auffangen kann, habe ich mir Würfel gebastelt, aus Styropor mit Alufolie überzogen und darauf setze ich jetzt die Schnitte. Man kann die Schnitte aber auch auf ein Kuchengitter umsetzen. Bevor der Schokoladenguss darüber kommt, streiche ich noch die Schnitte mit Gelee ein, damit die Krümel, die außen noch hängen, gebunden werden. Die äußere Schicht vom Gelee die darf auch ganz dünn sein. Seitlich nicht vergessen. Vor dem nächsten Arbeitsschritt mache ich noch mal die Arbeitsplatte sauber, damit sie frei von Krümeln ist. Ich bereite jetzt den Schokoladenüberzug vor. 100 Gramm Zartbitterkuvertüre und 70 Milliliter Sahne. Und zuerst schmelze ich die Kuvertüre in der Mikrowelle. Die Sahne in die geschmolzene Kuvertüre gießen und das Ganze kräftig verrühren. Und jetzt kommt der kniffligste Teil, die Ganache aufbringen. Ich verteile es jetzt so etwas auch an den Rand, dass es hinunterläuft. Und die Feinarbeiten dann nochmal mit einer Teigkarte. Die Seiten noch einmal nacharbeiten. Und ganz zum Schluss unten die Nasen vom Kuchen abziehen. Und jetzt erstmal eine halbe Stunde trocknen lassen. Und dann wird er noch verziert. Die Schokolade ist getrocknet und jetzt setze ich ihn auf die Platte um. Und der Vorteil von dieser Methode ist, dass ich hier die Schokolade ganz einfach wieder verwenden kann. Und auf meine Sacherschnitte schreibe ich jetzt auch Sache darauf. Dazu habe ich 10 Gramm Vollmilchkuvertüre geschmolzen und in einen kleinen Spritzbeutel gegeben. Es 
ist ja schade, aber der Kuchen ist ja zum Essen gemacht und nicht nur zum Anschauen. Und die Schokolade schneidet sich auch ganz leicht durch und bricht nicht. Und einmal die Sachertorte von innen. Zur Sachertorte gehört natürlich auch Schlagsahne dazu. Und mein Mann wartet schon sehnsüchtigst auf das erste Stück von der Sachertorte. Die Sachertorte ist immer etwas Besonderes auf dem Kuchenbuffet. Und ihr habt gesehen, die Herstellung ist gar nicht so schwer. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.